Ja, herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz nach dem Spiel Alba Berlin gegen die Gießen 46ers. An meiner Seite begrüße ich die beiden Trainer Dennis Wucherer aus Gießen und Sascha Obradovic von Alba. Dennis, deine Gedanken zum Spiel bitte. Ja, herzlichen Glückwunsch an, ähm, an, an Sascha und, und sein Team zu diesem, zu diesem äh, verdienten Sieg. Ähm, ja, Im Endeffekt war, glaube ich, äh, ausschlaggebend eben die, die ersten drei Angriffe von uns in, in der Verlängerung, in, in dem wir ähm, äh, einfach alles falsch gemacht haben, leider. Ähm, falsche Entscheidung getroffen, etwas, was, was eigentlich untypisch ist für uns. Ähm, Vorher haben wir über 40 Minuten immer wieder Wege gefunden, in das Spiel zurückzukommen. Etwas, was unsere Mannschaft auch über die gesamte Saison einfach ausgemacht hat, immer wieder Wege zu finden, Spiele zu gewinnen. Und insofern bin ich natürlich unfassbar stolz auf, 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 auf mein Team. Und die Tatsache, dass wir im Endeffekt wegen äh, einem Punkt äh, im direkten Vergleich gegen Würzburg äh, jetzt nicht in den Playoffs stehen, tut unfassbar weh, aber so ist nun mal der Sport. Und ähm, bleibt mir eigentlich nur, Alba, in den, in den Playoffs alles Gute zu wünschen. Vielen Dank. Sascha? First, I would say, apart, you know, um, you know, being happy for the win, you know, like I have to congratulate, you know, Dennis, you know, for a great job, you know, like this year. And... I was voting anyway, you know, like for you as a coach of the year, you know. So uh, uh, I think, you know, with this team, with this, um, you know, I mean, newcomer, you know, like in the league, uh, Gissen played great basketball, you know, like I have to all, all admit this, you know, like um, people, you know, feel very comfortable, you know, like in the um, system and I mean, you see the, you know, certain good atmosphere, you know, missed a little bit, you know, to get, you know, the, to the Playoff, but uh, I think you know, like they definitely with the way they play, they deserve also to be in the in the top eight, same like the other, you know, like uh, like Wiesburg. Um For us, you know, win is the win. You know, like we always said, you know, like in certain, you know, like um, periods when you when you need, you know, win more more than anything, you know, like no matter how, you know, like uh, you know, like you you get, you know, some. Uh, good, you know, mood, you know, like for the new start. And now we have a, we have to forget everything, up and down the season. You know, for us was going like this. You know, like and also with injuries, a lot of you know, like um, problems. But it's over. You know, from now on, it's a new start. You know, so you know, like people will judge you definitely from um, this playoff. You know, like so happy and looking forward. You know, here I'm gonna. Also, we're gonna also go, you know, like um, to the mini camp, you know, like also to prepare, you know, like as best as possible. Um, physically, what we need, you know, more is mentally, you know, like to be ready to play um, hard series against Frankfurt. Vielen Dank. Ihre Fragen bitte. Hinter dir das Mikrofon, wenn du es nehmen würdest, bitte. Danke. Um, Dennis. Wie hast du denn die Auftritte erstens von Chacha heute gesehen? Immer wenn er am Parkett stand, hat man so das Gefühl gehabt, dass äh, ihr ein Comeback gestartet habt. Und auch von äh, Gabe. Welches Gefühl hattest du bei Gabe? Hm? Also Gabe und Chacha. Also, ja, okay. Ähm, ja, Chacha. Ähm wenn du auf, das, auf, auf, auf den, den Statistikbogen hier guckst, dann ähm, wäre es natürlich schön gewesen, wenn ich vielleicht auch in, in 15 Minuten oder 17 Minuten irgendwie hätte äh, gebracht ähm, und er mehr gespielt hätte. Aber ich glaube, das, was er, was er da heute gemacht hat in den 10 Minuten, hatte Hand und Fuß und, und ähm, hat uns dann natürlich mit seiner Energie auch weitergeholfen. Ne? Natürlich. Und das, das kann er, das wissen wir. Und ähm, deswegen ähm, war das, glaube ich, in, in seiner Heimatstadt ähm, ein wirklich schöner Auftritt von ihm. Um, umso schade, dass wir es da auch für ihn nicht hätte, heute nicht, nicht, nicht geschafft haben zu gewinnen. Und Gabriel hatte einfach, ähm, hat es heute schwer, ne? viele früh faul belastet, dadurch musste ich ihn immer wieder runternehmen, ähm, hat er keinen Rhythmus gefunden und, und Berlin hat unterm Korb einfach mit, ähm, mit Kekanovic und auch mit mit äh, Krasimir Lonka hat er natürlich dagegen, dagegen sich, die einfach extrem physisch spielen, ihm das Leben natürlich sehr, sehr schwer gemacht haben. Und ähm, 
sodass ich ihm da äh, heute nicht böse sein kann, dass, dass er da nicht den, den gewohnten Output ähm, in Brettnähe gebracht hat, den, den wir sonst so von ihm in der Saison gesehen haben. Ähm, und dass wir ihn vielleicht dann auch nicht so gefunden haben, wie, wie wir das normalerweise geschafft haben. Aber ähm, ja, muss eigentlich reichen, oder? Um, Sasha, can you share your first thoughts on uh, Frankfurt and how you're going to prepare for Frankfurt? Um, not, not too much to talk about the playoffs. You know, like there is a be a special conference for this. You know, so you know, res re very respectable, you know, opponent. Point. <laughs> five extra minutes. Was it in your sense? So five minutes more to. Can get the team together? Yes. That's why we put all the time Lori one on one to play the to score, you know, like this. That was all planned, you know, like a week ago. No, you know, Brandon had, you know, like a uh, a great great, you know, game, you know, I would say with certain mis you know, like um, Uh, mis mis defensively mistakes, you know, he was really present and you know, helped us a lot, you know, with the uh, rebounds. You know, this is this is a big help for us, you know, like and um, you know, if he finds his rhythm now, you know, like expectable, you know, like after adjusting to the new game completely, you know, you know, with this, you know, game, you, you could be optimistic in the future. Wenn alle Fragen beantwortet sind, da ist noch eine. Bitte, gerne. Ähm, Dennis, als Aufsteiger erst am letzten Spieltag bei Alba Berlin in der Verlängerung äh, ganz knapp die Playoffs verpasst. Du sprachst eben den Stolz an, du sprachst die Enttäuschung an. Ähm, kannst du denn schon so kurz nach dem Spiel sagen, was überwiegt? Oder? Ähm, ja, so richtig feuchtfröhlich war das gerade nicht in der Kabine. Es war, war eher feucht. Ähm, Viele Tränen gerade geflossen bei den Spielern, ähm, beim Coach auch, ähm, weil wir einfach alle wissen, dass wir so in, in dieser Zusammensetzung und ich habe das gerade schön mit, mit Sascha auch auf dem Weg hier zur Pressekonferenz beziehungsweise hat er mir meine Gedanken da oder seine Gedanken ähm, geäußert, dass es einfach der, der schwierigste Moment ist für, für einen Coach, wenn du plötzlich weißt, diese Mannschaft wirst du, ähm, obwohl du so am liebsten dein, dein ganzes Leben lang coachen würdest, äh, bis, bis du keine Lust mehr hast zu coachen. Ähm, dass du die einfach so nicht mehr coachen wirst, ne? dass die Mannschaft im, im nächsten Jahr anders aussieht und ähm, dich dann einfach die Wege da auch bei vielen ähm, trennen und das, das tut einfach weh. Es tut sehr, sehr weh, aber im Endeffekt äh, kommt irgendwann auch die Zeit, dass wir, uns, dass wir uns darüber freuen, was wir hier geleistet haben in dieser ersten Woche und Entschuldigung, in der ersten Saison und dann ähm, werden wir uns voll auf diese zweite Saison, die wahrscheinlich die deutlich schwierigere sein wird, ähm, konzentrieren in der Hoffnung, dass wir da eben auch ähm, uns vernünftig in der nächsten Saison verkaufen. Das war ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend. Danke.